Olá, psíquicos! Este episódio é a continuação do vídeo passado que ficou com mais de 40 minutos. Até certa parte, você estará assistindo o episódio 3, mas quando chegar na parte atual, você vai saber. E sim, eu estou chocando ovo enquanto você assiste o restante do episódio passado. Essa parte. Essa parte é a parte que você vai pegar o seu primeiro Pokémon lendário. Mas... Eu não sei qual é. Socorro, alguém, por favor, me ajude. E tá ali uma pessoa. Não adianta pedir socorro. Não tem ninguém aqui que possa te escutar. Eu sou ninguém agora? Essa equipe Rocket está sempre aplantando alguma. E eu... tá mesmo, cara. Eu lembro que aqui eu fiquei um bom tempo aqui upando. Aqui não dá muita experiência. Então o que, que eu tive que fazer? Eu tive que ficar lutando contra esses caras e ficar perdendo pra eles. É uma vergonha, mas era o único jeito. Ah, e ali, como vocês viram, tem três membros da equipe Rocket. Ou seja, é, são três batalhas. Perfeito. Aqui estamos. E olha só, não se preocupe menina, eu cuido dessa equipe Rocket, chegamos tudo boladão. Fico muito grato a ti, obrigada por me ajudar. Acha mesmo que pode ajudar essa menina? Vamos logo acabar com ele. Primeiro vou derrotar seu irmãozinho, depois que acertarmos a conta com você. Calma aí, como assim irmãozinho? Que começa a batalha, e aí beleza, começa a nossa batalha, agora eles não tem três pokémons, e sim quatro, então vai ser cabuloso. Aí, já, já foi derrubado, primeiro já tomou um hit, beleza. E esse Bulldoze eu acho que ele é físico, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, o um Bulldoze é físico, mas ainda assim eu consegui derrubar. Beleza, vamos partir pra agressão. Nossa, mano, não consegui derrubar. Toma agora. Agora caiu. Agora caiu. Galera, desperfeito. Que bom que você tá aqui, carinha. Na verdade é uma moça, porque é fêmea. Magnezone, perfeito. Vamos colocar algum Pokémon Ground, que se me tacar raio não vai pegar. Mas se eu atacar, é um super efetivo. Ó, tática braba essa aí, ó. Tática braba. Mas é claro que você não precisa ser um gênio pra pensar nisso. Você me deixou com muita raiva. Acabem com ele agora. Você não passa de uma piada. prepare se pra encrenca, garoto. E beleza, só vem também. E aqui eles estão aumentando o número de Pokémon absurdamente, cara. Eu já tô meio assustado já com isso. Nossa, mano. Não me congela. Não me congela. Não me congela. Derruba Logo derruba, 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 derruba. Aí foi. É que eu acho que eu consigo derrubar eles com um hit só. E se eu for o primeiro, o primeiro a atacar, eu consigo. Talvez eu consiga. Mimikyu, Mimikyu, toma esse golpe aí, na moral, cara. Aí, tomou, beleza. Acho que aquele não tem aquela habilidade, não, que ele viu do pescoço. E quanto a você, finaliza aí bonitão. Nossa, os prates dele tá bem diferente. Mas enfim, eu não posso trocar de Pokémon, senão eu vou ficar envenenado. Essa é a coisa. E ficar envenenado aqui é um negócio muito ruim. Impossível, possível, cara. Nossa, de novo. Não pode ser. Como foi possível você vencer? Deixa comigo, eu resolvo isso. E agora sim, a última batalha que também tem quatro Pokémons. Vamos trocar aqui. Show. E Crocodilo é contigo. Vamos tentar derrubar todo mundo com Hit. No caso, com Crunch. Mais um Pokémon. Só vem você também. Derrubado. Mox de novo, o ataque aumentando absurdamente, Crocodilo versus Crocodilo, só que aqui eu vou ter que usar Earthquake, derrubei, boa, Arcanine, também Earthquake, derrubado com muito sucesso, ganhamos a batalha de trio, não perdi um Pokémon, e perfeito, como pode alguém derrotar três membros da equipe Rocket, na verdade já derrotei mais, eu sei que não passa de uma piada, sumando aqui, beleza, agora vamos interagir com a moça, essa equipe Rocket me seguiu até essa caverna, se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido com esse Egg. Esse Egg é aquele Egg que o Giovanni tava falando com o Red. Egg, do que você está falando? Estava em Fantasy Town, algumas pessoas conversavam sobre o Egg na caverna Blue Eyes. Então eu decidi vir procurar esse Egg. Quando cheguei na caverna, percebi que a equipe Rocket estava me seguindo. Essa confusão toda só por causa de um Egg. Não é um Egg. Isso que ela acabou de falar. Não é qualquer Egg. É um Egg muito especial. Por isso, a equipe Rocket veio atrás de mim. Cara, por que, que eles falam um egg e não falam um ovo? O ovo é muito, sei lá, você é muito másculo pra falar ovo? Diga lá, qual Pokémon tem nesse egg? Eu não sei, mas consigo sentir no meu coração que é um Pokémon muito especial. Se você acha isso, é muito perigoso se você continuar com esse egg. Deixa esse egg comigo. Cara, eu sou muito... <risos> Nossa, será que eu posso confiar em você? Eu também diria isso. Hum, está bem. Você me ajudou com a equipe Rocket. Será mais seguro se esse egg ficar com você. Me prometa que nada de ruim vai acontecer com esse Pokémon. Fique tranquilo, nada vai acontecer com esse Pokémon. E cara... Nesse ovo, pode vir o Mewtwo e também pode vir aquele Cosmog. Então, você vai andar pra caraca. Finalmente, o ovo mostrou algum sinal de vida. Eu tô correndo aqui já tem uns 15 minutos e vamos dar uma olhada. Mewtwo, lembrando, tem chances de também aparecer um Cosmog. Legal. E aqui não tem como você mudar a Netflix dele. Infelizmente, a partir do momento que você pegou o ovo, ele já tem uma Netflix definida. Então, se você voltar o jogo, ele sempre vai vir com a Netflix que você escolheu. Como, por exemplo, se eu voltar, o save ele vai vir com a Netflix Rest. Não adianta. O moveset dele, nem mostrei pra vocês, tá aí. Esse é o moveset dele, com o é muito bom. Esse Psy Wave eu acho que dá dano aleatório. E uma coisa que provavelmente vão me perguntar. Tio Psy, o meu ovo não tá chocando, ele tá bugado ou alguma coisa assim? Não, não tá bugado. Se você é um cara que desiste fácil das coisas, não tenta. Não tenta chocar esse ovo, porque eu fiquei muito tempo mesmo. Eu disse que foi uns 15 minutos por aí, mas eu realmente perdi a noção do tempo. Eu comecei a contar quando já tava correndo um tempão e aí deu uns 15 minutos. Ou seja, juntando todo o tempo, eu realmente não sei quanto tempo deu. Mas foi muito tempo. Então é aquilo, se você desiste fácil, não tenta. Se você é determinado, tenta aí, você vai ter o um lendário na sua equipe. E ter lendário nesse jogo é algo muito bom. E ainda tem a possibilidade de você pegar o Pokémon e ele vir com a Nate bem posta. Nossa, um Glyga. Ah, mano, Glyga nesse jogo é um Pokémon muito bom. Mas eu não vou chegar a usar ele 
Porque eu já usei ele na série passada. Nenhum golpe que pega nele. Nenhum. Então eu vou usar o um Volt Switch. Pokémon vai ser muito bom na liga, cara. Na liga mesmo. Não é Elite 4, é liga. Eu, eu nem lembro se esse jogo tem Elite 4, cara. Eu, agora eu me peguei no meu próprio dilema. Nas versões passadas, se eu não me engano, se você tinha uma vara de pesca e fosse pescar, você conseguiria achar um Vaporeon e ainda continuar achando. Pokémon excelente, muito bom, me pediram pra pegar um Pokémon aquático, só que eu acho que eu não vou pegar o Vaporeon, mas sim um outro Pokémon que eu já tô de olho já tem um tempo. E tem outro lado que você consegue pegar a evolução, na verdade é a pré-evolução do Dragonite, que eu esqueci o nome, acho que é Drago Dragonite, não, Dratini isso, Dratini, vamos ver se é aqui? Não, acho que também não, né? É, ainda continua aparecendo o Vaporeon, então é um andar abaixo, eu lembro que é no último andar. É, é isso mesmo, Dratini mesmo, aqui só aparece Dratini, independente do Pokémon que você queira capturar, é sempre um Dratini. Saibin, eu posso trocar o Confuso. Beleza. Pra mostrar pra vocês que realmente só aparece ele, olha só. De prima, apareceu ele. Ou seja, você pode pegar o seu Dratini na Nature perfeita, se você quiser. Mas é claro, acho que nesse jogo aqui não tem esse negócio de IV e EV. Talvez tenha, talvez eu esteja falando besteira. Mas todas as vezes que eu jogava Pokémon, eu nunca me dava bem com esse Pokémon aí, cara. Nunca, nunca mesmo. Mas agora, pela primeira vez, eu tô me dando bem com ele. Que eu, eu não sei, cara. Eu acho que é a Nature... De... Não, já peguei ele com a Nature boa. Mas o moveset dele eu nunca coloquei do jeito que eu queria. Agora tá. Mas bem que não tá tão 100% do jeito que eu queria. Mas tá ótimo. Além disso, a defesa dele é incrível, cara. É incrivelmente incrível. Olha ah, lá, eu tomei muito dano. E ainda assim, é... só tá aquilo ali, cara. Eu só tomei aquilo ali de dano. Mas talvez seja por conta do level, obviamente é por conta do level. Mas o que eu quero dizer é que esse Pokémon é incrível, de verdade, sério. Se você nunca usou esse Pokémon, usa, cara. Mano, pela segunda vez, cara, não tinha condições. Eles conseguiram me deixar burn, mano. Crocodilo, vai lá, é contigo. Quero encontrar logo o Name Wither e... Quanto mais a gente vai avançando na história, mais perto a gente tá de encontrar as Stone que deixa a gente um Pokémonzão brabo. Mano, eu acho que o nome desse cara é Entei, velho. Caraca, eu, eu, eu acho que eu vi demais, mas depois eu vou ver na edição. E olha só, pegamos o Mewtwo ainda agora, ele já tá no level 30, mano. O bagulho é todo, hardcore. E outra coisa interessante, olha o level deles. Eles já estão no level 46. Pois é, se eu não tivesse upado... Na verdade, eu nem cheguei a upar. Eu só tô batalhando com o pessoal e aí o meu level ele vai crescendo, sei lá, vai crescendo normalmente, isso é bom. Então é uma Pokébola super escondida, então caso você precise desse revive pra alguma coisa, já tá aí. E obviamente você vai precisar, né, porque, bom, eu não vou dar spoiler, mas mais pra frente você vai precisar. Nossa, mano, eu tinha muita impressão de que aqui ia aparecer aqueles três doidões lá, mas não, não apareceram. Eita, Ambrion, droga, vai ter batalha aqui, espere Ambrion. De quem é esse Pokémon? E aí aparece o nosso rival, como vai, Psycho? Como pode ver, meu Eve evoluiu para Ambion, ou seja, você upou ele de noite. Fico feliz pelo Ambion. O que será que ele quis dizer com isso? Será que vamos batalhar? Quero ver o quão forte meu Ambion ficou. Relaxa, sei que você atravessou agora essa caverna. Quero uma batalha justa com você. Por isso vou recuperar todos os seus pokémons. É o Ambion voltou para a Pokébola. Tá, ele foi bom agora conosco e recuperou os nossos pokémons. Mas, tem batalhas que isso não acontece. Se eu não me engano, na próxima batalha que a gente tiver com ele, ele não vai recuperar os nossos pokémons. Algo interessante, né? Hum, KW, vou atacar primeiro, ok. Aqui por enquanto tá fácil, mas por enquanto, como eu tô dizendo. E aquela coisa de novo, sabe que você tava tá ver level? Não, cara, não. Vai por mim. O level dele já tá 49, ou seja, pra chegar alguém de level 50 é fácil. Pra eles mandar uma tática suprema também é fácil. Mais um derrubado, até que a batalha contra ele tá de boa e também estamos ganhando muita experiência. Só agora que eu fui perceber que eu não tenho um lutador no time, eu não tenho, na verdade, nenhum golpe lutador, então acabei me ferrando aqui com o Ambil. Opa, level 70, boa. E aí vencemos o Toba. Acho que não foi uma boa ideia recuperar seus Pokémon. Realmente não foi uma boa ideia. Tanto que na próxima batalha ele não vai recuperar mais. Vira que segue. Até breve, Psycho. Ah, não vou te ajudar na próxima batalha. Viu? Foi o que eu disse. Ele realmente não vai ajudar a gente. Aqui eu acho que eu não vou chegar a usar o Ipel. Porque eu não sei, cara. Por mais que eu ache legal ter o meu tio na equipe, já temos um Psyche. Um Psyche que é físico ainda. Então pode ser que eu encontre algum Pokémon aquático por aqui. Eu quero muito um aquático. Mais uma arena. Mas antes da arena, vamos ver o que é que tem por aqui. Vamos explorar o local. E não, não vou tocar em você. Prefiro o Zuff Creek. Dragon Pulse? Cara, eu acho que vai ser bom. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Aparentemente não tem mais nada por aqui. Além, é claro, desse cara. Seja bem-vindo ao meu campo de batalha. Eu me chamo Otávio. Será um prazer batalhar com você. Você. você terá direito de escolher três Pokémon para batalhar comigo. Por favor, escolha seu Pokémon para o campo de batalha. Será um grande desafio. Tá. Mas, como ele não vai usar três, eu também não vou usar três. Já ensinei para vocês, é só você cancelar que você vai poder usar todos os seus Pokémon. E, caso você perca, você não perde seu Pokémon. Então, bora partir para agressão. Crunch em você, não tirei quase nada. E ainda bem que ela errou, porque senão eu ia apanhar. Moxie, beleza. Já tô numa vantagem absurda aqui. Magma, beleza. Que ele... Earthquake tombou, moleque. Caiu. Mais um Pokémon que perde para Earthquake. e perde mesmo? Não, não perde. Eu imaginei que ia perder, mas não, não perdeu. E Amparos, Earthquake em você também. 
Perfeito, conseguimos vencer com apenas um Pokémon. Você batalhou muito bem. Gosto de enfrentar grandes treinadores. Espero batalhar novamente com você. Nossa, quase nem saiu, mas enfim. Você se mostrou ser muito forte. Será direito de ficar com meu Pokémon Magma. Valeu, cara. Vocês dão o nome pra Magma? Não. E ok. Agora eu vou para o deserto de Sand Valley. Sand Veio, sei lá. E eu já tô nessa cidade dele. Olá, jovem. Sou o nomeador de Pokémon. Ah, moleque. Ah, moleque. Pô, me pediram bastante pra colocar o nome dos Pokémon, só que eu acabei esquecendo, mano. Mano, como vocês sabem, eu sou péssimo em botar nome. Então, essa aqui ficou Crocodilo e esse aqui ficou Helicóptero. Sim, eu sei que eu escrevi errado, porque não teve espaço pra colocar Helicóptero. Então, ficou Helicóptero. E esse é o Ovudo, Dinossauro. Lendário, eu não gosto de colocar muito nome, não. Agora, Kirlia... Hum... Não, essa aqui vai ficar pra você. Na verdade, todos vão ficar pra vocês. Vocês decidem os nomes. Eu vou trocar mais pra frente, tá? Só deixar nos comentários, aí eu vejo qual o melhor, o melhor nome vai, vai ser ali. Um Stone? Valeu, cara. Acho que isso aqui vai servir pra, caso você tenha pego o Cosmog, talvez seja pra Lunar, não sei. Opa, Flygon. Um Flygon voando ali do nada. Mas eu posso acreditar que é um Flygon. E aí tá, as informações dele. E será que é o um Flygon de alguém ou é só um Flygon? Eu não me lembro se esse Flygon tem alguma relevância. E quanto a esse centro Pokémon... A gente vai ficar indo e vindo nele a todo momento. Esse lado aqui eu acho que não tem nada por hora. Além, é claro, de muitas e muitas batalhas. Depois que eu pegar a insígnia, pode ser que eu volte ali, mas por enquanto não. Tá, vamos ver o Marte. Talvez tenha itens bons. E eu não posso ficar gastando dinheiro com qualquer coisa, com banalidade. Porque mais pra frente, talvez eu precise de Ether. Eu não sei se esse Ether eu pego normalmente. E como aqui não tem VS Seeker, eu tô bem lascado. Eu tenho que guardar tudo lá pro final do jogo. Pra ter o Full Story e tal, porque vamos ter 10 batalhas consecutivas. Então, tem que guardar muito dinheiro. Vamos trocar o meu Togetic. Mas o meu Vudo não é o Togetic? Sim, ele mesmo. Ah, então não, não quero. Eu acho que depois dessa cidade, a gente pega as Stones que a gente tá precisando. Que é pra evoluir os Pokémon. Não é Mega Evoluir, é só pra evoluir mesmo Nossa, mano, um Gibo E ele não é muito difícil de aparecer nessa parte Eu me lembro disso Então pra você ter um Gibo perfeito é bem fácil Nem precisa se preocupar Agora qual é a Nature perfeita pra ele? Boa pergunta, eu também não sei Eu não costumo jogar com ele Na verdade não existe essa coisa de Nature perfeita, mano Sim, você... É só você adaptar ele com a Nature que você quer Como, por exemplo, a nossa antiga Houts Você pode tanto colocar ela como Modest Como também pode colocar como Adamante Se bem que eu queria colocar Julie Mas tava difícil de aparecer Mas aí depende da evolução que você vai colocar Olha só, mano, Larve tá mais um Pokémon brabo demais que você pode obter nesse deserto. Ah, eu não sei se ele é fácil de aparecer, assim, pra mim apareceu bem rápido, então eu suponho que seja fácil. E outra coisa, nesse deserto aqui, tem aquela batalha de trio, então fica muito ligado onde você passa. Caraca, deixa a Pokébola lá em cima. Prontinho, PP Up, ó, oh, isso aqui vai ser muito bom, cara, muito bom. Agora eu não sei onde que eu uso PP, não sei. Eu vou ver mais pra frente, provavelmente só vou usar isso lá na liga. Ok, isso aqui é muito suspeito, essa partezinha aqui, tem uma casinha ali que eu também suponho que ali seja a batalha em trip. Então o negócio vai ficar muito ligado, não posso dar vacilo algum. Tem que ter PP suficiente, porque ali eu já acho que eles vão usar 5 pokémons, não 4 ou 3. É, acho que por fim chegamos aqui na tal casa, que, olha só, é do nada que eles aparecem. Do nada, do nada mesmo. Pera, queremos batalhar com você. Vocês novamente? Tudo bem, posso batalhar novamente com vocês. Qual de vocês vão enfrentar primeiro? Irmãos, se não se importam, eu seria a primeira a batalhar. E aí novamente a batalha contra a menina. Ok. E olha o level, já tá um pouquinho mais alto que o comum. Então aqui, eu sei que se eu tomar um dano, eu tô ferrado. Já vou trocar pro nosso helicóptero, que eu sei que tá errado. E tome, caiu, eu poderia trocar, cara. Aí, Piro, cara, aqui, crocodila, vai lá, é contigo, aquele Earthquake malu. Eu também não tomo dano do deserto, então pra mim tá de boa. E quanto menos dano eu tomar, melhor, pelo menos nessa batalha. Cara, Dragonite, eu poderia colocar outro Pokémon, só que eu dei vacilo, nem pensei. Tá, ainda assim ele tomou um... Nem foi um super efetivo, mas foi um Onihit. Alakazam, Alakazam também vai ser bem tranquilo. Pra evoluir o Alakazam é bem fácil também, a gente vai pegar o item agora. Mas eu não tenho Alakazam, então essa é a coisa. E eu nem vi um Abra nesse jogo. Você me venceu? Sim, eu venci. Certo, perder não me incomoda mais. Maninha, Maninha, deixa comigo, eu vou derrotá-lo. E aí começa a nossa segunda batalha contra este rapaz, que usa um Typlosion. Tá, eu fico aí que você e acabou o problema. Um outro Pokémon que é um tanto fortinho. E eu não sei, assim, eu nunca cheguei a usar ele, então eu não sei ao certo a tipagem dele. Mas eu suponho que ele seja normal com alguma coisa, talvez lutador, não sei. Nocturne, ok, vai ser tranquilo também derrubá-lo. Ainda mais que ele tá tomando dano do deserto. Amparos, se bem que não se pronuncia Amparos, mas sei lá, já peguei o costume. Eu sou burro, fazer o quê? Irmãos, eu não fui capaz de vencê-lo. Muita calma nessa hora, ele não será capaz de me vencer. Será mesmo? São duas meninas ou é a impressão minha? An antes era macho. Ai, o Pokémon que eu tô querendo pegar é esse aí, ó. Daqui a pouco a gente pega, acho que é na próxima cidade. Quem falando, nem vi qual era o próximo Pokémon que ele ia colocar. Agora sim eu me lasquei. Posso tomar um dano sim. Não, não tomei, beleza. Mas o Pokémon que eu consigo vencer com o Earthquake, eu só tenho três Earthquake, mas tá suave, ele só tem dois Pokémons, então. Vale Punch? Ah, pra você não. Pode ser, pode ser pra. Ah, não, é físico. 
Claro. Tá lá, Mense. Agora sim, agora sim. Olha lá, usei errado. Usei o ataque erradaço. Estou nisso aí. Caiu, beleza. Vencemos a experiência que tá absurda, cara. Tá absurda mesmo. Eu, eu, eu não me lembro se no jogo passado a experiência era absurda assim, mas era só pra um Pokémon. Como pode derrotar nós três? É, pois é, cara. Então era só um Pokémon que ficava forte, já o resto ficava bem lixão. Você é muito bom. Estou feliz de ter batalhado com alguém tão forte. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de batalhar com vocês três. E aí eles foram embora. Tá, e aqui você é o quê? Gosto de trocar item HP up, ok. HP up, eu não vi nenhum HP up por aqui. E essa casinha aqui, se você acha que você vai se recuperar, você não vai, cara. Tem só um doutor. Você conhece o Game Trade? Esse item permite você evoluir Pokémon que são por troca. E ele não dá o item. Essa é a coisa. Na versão passada ele também não me dava o item. Então, como eu pego o Game Trade, eu não faço ideia. Mas caso você esteja com um cadabra, você tá ferrado. Não vai conseguir evoluir pela casa. A menos que alguém aprenda como se fazer isso. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá em cima e vou me recuperar. Porque as surpresas ainda não acabaram. Se eu não me engano, ainda tem duas batalhas que vão aparecer de surpresa pra te trollar. Por isso que eu disse, eu passei muita dificuldade nesse jogo, porque toda hora eu era trollado. E uma das batalhas, se você perder, na verdade eu acho que são duas. As duas batalhas, se você perder, você realmente perde. Não tem como você batalhar de novo. Então, upa muito. Ou então só se recupere. Mano, o vídeo já tá bem grande e eu acabei esquecendo de dar um salve pros membros. Eu gostaria muito de mandar o um salve pro Enzo Gacha, que se tornou membro há pouco tempo. E também ao Juan, ou Juan1234. Muito obrigado por se tornarem membro. Um beijo no coração. Caso você queira se tornar membro, basta apenas clicar em seja membro. Com dois reaisinho você já tá ajudando muito o canal. E se eu esqueci de alguém provavelmente esse vídeo tá sendo feito antes mesmo de eu ver a sua inscrição. Esse ancião ele diz algo bem interessante vejo que você não possui a medalha do fogo e dragão Ok, então provavelmente eu devo vencer a líder ou o líder e voltar aqui pra interagir com ele. Treino todo dia. Eu também treino, cara. Na verdade, eu não treino todo dia. Eu vivo treinando. Essa é a coisa. Cara, tem uma Pokébola aqui atrás, muito bem escondida. Nossa, um Ether. Ether vai ser muito útil. Teve um cara que ele pediu o X-Defend. Eu acabei de pegar, vamos ver. TM16. Vamos entrar na luta pra desbugar. E perfeito, agora vamos ver. Light Screen. Ok. E aqui chegamos em Flame Island. Flame Island. A ilha com atividade vulcânica. Red. O objetivo do meu pai é conquistar essa ilha. Nem sonho vou deixar vocês, a equipe Rocket, conquistar a minha ilha. Você não me deixa outra escolha. Darkrai, eu escolho... Vo... Ah, mentira que ele tem um Darkrai. Tá suave, eu tenho o Mewtwo. E aí tá, tá aí a história dele. Tu quer batalhar comigo com ele? Você não me deixa outra escolha. Charizard X, eu escolho você. Brabo. Outro que também podemos ter. Um Mega Pokémon? Isso está ficando interessante. Darkrai, use Hipnose e depois Nightmare. É, o Giovanni aparece e já chega, Red. Você sabe o motivo de estarmos nessa ilha. Eu fui informado agora que o Psyche chegou nessa ilha. Ué, aquele Zulente tá sempre no nosso caminho. Mas pai, agora que eu estava começando a me divertir, volte, Darkrai. A lá, casa não usa o teleporte e desapareceram. E o líder volta para o ginásio. Ok. Aqui nessa cidade... É bom a gente estar tá atento. Ô, rapaz, que isso? Mano, o cara veio cheio da agressividade dentro da cidade mesmo. Então eu me enganei. Não era aqui que a gente ia precisar batalhar contra os dois caras. Talvez seja na próxima cidade. Eu até me esqueci dessa ilha. Ah, aqui em cima tem os membros da equipe Rocket. Então provavelmente eu não posso batalhar no ginásio até batalhar contra todos eles. Mas isso é uma suposição. Depois eu vou lá no ginásio pra ver. E é claro, eu também preciso me recuperar, porque eu tô sem PP. Essa menininha, sempre que tem ela, ela sempre dá uma stone pra gente. Como ela tá falando do Snizzle, Provavelmente vai dar água do Snizzle. Olha só, aqui vem de Ether, mas o Ether, ele é um pouquinho caro. Mas eu acho que pelo menos uns 10 ou 20 já são o suficiente pra conseguir vencer a liga. Será que eu consigo entrar? Sim, eu consigo. Beleza. E aqui, esse ginásio aqui, eu lembro que ele bugou pra muita gente. Então, espero que não bugue pra mim. Ou, na verdade, tem um truquezinho pra você liberar o boss daqui. Só que eu não me lembro. Provavelmente vou me lascar aqui, mas eu vou ensinar pra vocês aí. Caso eu conseguir passar, obviamente vou conseguir. Mano, todos os marinheiros querem batalhar comigo. Eu só interagi com um e ele veio pra cima de mim com tudo. Na verdade, interagi com os dois e os dois foram pra cima de mim. Mas aqui tem um marinheiro específico que ele te dá um Pokémon. Olha só, gostaria de tocar o meu tortuneiro? Vamos trocar? Cara, não, mas esse Pokémon ele é incrível. Ele é excelente. Então vale muito a pena ter ele na sua equipe caso você não esteja usando o seu Charizard. 